绕境，需要马上手术，还在他爸呢。先生，我老婆生孩子，让我进去一下，谢谢啊。哎、不对啊，先生，哎，先生，看看你们家孩子。还有啊，孩子头一天就可能排便，拉出来是绿色，不用紧张，因为孩子啊，在母亲的子宫里吃到的都是羊水，回头啊拉两次，吃了奶就正常了。哦，还有，等一下呢，我们做一个听力筛查，我们的。你找谁啊？我找丁雪。哦，丁雪呀，她已经转回病房了。啊，已已已经生了。嗯。江雪，生了。生了。哎，孩子呢？被人抱走了。孩子确定没抱出医院，结果是看了没出去、啊。那老太太说是孩子的外婆，我知道了。哎，等一下，老爹，你看看，小雪生了，生了个女儿，老爹。这里面的病人什么情况啊？肝癌晚期，啊，估计就这几天了。老爹，哎，坐吧。我们有外孙女儿了。啊，光明，老七，你们一定要把婷婷好好待她，不要让我失望。我们一定会把婷婷带大，带好的。九幺五。项目研究到了关键时期，马上就要进入临床试验阶段，大家一定要全力以赴，千万不要懈怠。行，你们就不用送了，就到这儿吧。好，好，知道了。好，谢谢您，不客气。你慢走啊。哎，哎，再见。嗯。徐老师，嗯，九幺五项目可救了我们公司的命啊！明天想请你去冰城开个论证会。学区房的事情搞定了，您看一下协议吧。不用看了，你辛苦了。同样的欢乐，给了我们同一首歌。什么事儿啊你？好事儿。什么好事情啊？给你看张照片儿。看照片儿？那天跟你说好的，黄老五，钻石的。我告诉你，我不看，不看，不看，不看，不看。那程向红早就想看，我还不给他呢。看一下，看看怎么样？六十出头，但是你看人家面相，说五十都有人信。人家呀是法律专家，全国好几所大学的客座教授，怎么样？动点心没？不可能。我说，这老丁你走了七八年了。该考虑了，什么七八年，走了才六年，六年也不短了。就你这身子骨，蹦跶二三十年，一点问题都没有。那你总一个人太寂寞了吧？我有伴儿，谁呀、啊？他，就是我的伴儿。那孩子总归是要长大的。我就是姥姥的伴。姥姥不用再找别的伴了。哎呀哎呀，把姥姥说的心里，哎呦！姥姥，我吃饱了。好，好，好，吃饱了。
去看动画片。好，动画片。哎，这个孩子就是不爱喝汤，跟你小时候一样。妈，你快坐下，啊，我们有事要跟你说。你说。你说。你的主意。我说不合适。那我说就合适了，行了。不用说，我猜都猜得到。有了。怀二胎了，哎呦，什么乱七八糟没有的事儿！哎呀，你快说嘛！行，我说。妈，嗯，我跟您说这个话呀，您可沉住气稳住了，别吓人家。你像不像个大男人？这么一点事情磨磨唧唧，磨磨唧唧，哎呀，太费劲了。说吧。是，是我跟。小雪啊，我们俩准备离婚。怎么回事儿你？离婚这种事情你是说着玩的？你听我跟你解释嘛，是这么回事儿。光明的研究所不是跟一家医药厂合作吗？那个老板还有个房产公司，开发了个学区房，刚开盘就卖光了。但是啊，他们私下留了几套，等着升值，答应原价卖给我们一套，所以啊，我们要再买一套房子。我想请问你，你这套房子您才买了几年？你住了几年？你要买房啊？那可是重点小学的学区房，我们这样做还不都是为了婷婷啊？为了婷婷，你别再跟我提什么离婚。哎，就算是原价也必须贷款，首套房贷款要付三成，二套房呢要付七成呢，就这七成。我们也拿不出来啊，所以只能委屈一下，去办个假离婚。也就是说，首先是为了要贷款，嗯，贷款是为了要买学区房，对，所以才需要假离婚，嗯。谁让你去干这种不着调的事情？我就说了，别跟你说。婷婷知道了呢，我怎么可能告诉婷婷？你要不说，她怎么会知道？反正事情我跟你说清楚了，这件事情呢。我们得抓紧办，过了这个村就没这个店了。行了行了啊大小姐，都几点了？才起呀、啊、你、啊！我跟你讲啊，今天婷婷要过去拍毕业照，千万不能让孩子迟到了。婷婷啊，姥姥来了，快出来吧。是光明的，出差了，半夜接个电话，一大早早班飞机去冰城了。妈，哎，我们商量了一下，等光明回来就去办。办什么呀？我先跟你说个事儿啊。我再跟你说一遍啊，你昨天说的事儿我不同意。这是我自己的事儿，我是你妈，我不是小孩了，所以不能做傻事儿。干什么去啊你？哎呀，我们单位讨论金金慧眼的事儿，一会儿你把婷婷带回去。不是去民政局吧？光明在冰城呢，我一个人去民政局旅行啊！哎，行了行了，你别管。来，一、二、三。这次给的预算，大家都知道，就这么点钱，肯定从各方面都要精简人员。至于哪些人能参加这次进京汇演，艺委会敲定了，自然就会公布出来的。到时候没去成的，希望能体谅一下我的难处。丁雪，这次你要不帮我一个忙，发扬一下风格，让顾小曼上吧。为什么呀，团长？都是我演 A 角的，当初省里市里的调研都是我上的。是，按资历、按惯例，都应该你去。可，团队要培养新苗子呀。我要再不给年轻人点机会，就
正就不住人了。再说，顾小曼一直在团队坚持这么多年，家又在外地，他有他的困难呀、啊。团长，你这话我可不爱听了。什么叫顾小曼坚持了那么多年？我从音乐学院毕业，分配到团里就一直在坚持。要说坚持，我比他的年头长。我来给介绍一下啊，这位呢。就是我国法律界的著名专家学者康有德康先生，不敢不敢，就是一个普通的法律工作者。你好，这个呀是他的宝贝外孙女许婷婷，喊爷爷好，爷爷好，嗯，你好。哎，康先生，我想先解释一下，这大梅这个人就是特别的热情，今天我是被他生生的拽来的，不是说好了吗？就当多认识个朋友，我不能让康先生误会吧？团长，你就别安慰我了。反正这次北京，我是一定要去的。我真不是安慰你，人家那个薛总上咱们这来了好几次，点着名的就是想请你去啊。哪个薛总？就是在海城城堡演夜场的那个薛总啊。哦，这是他的名片，你可以跟他联系嘛。你说的是这个草台班子呀？你可别看这个私营演艺公司，啊，一年能赚个几百万呢。你要是同意去，保管一个月赚几万块，更完事了。您就别说了，说一千道一万。这次演出机会我是不会让的。嗯，好吧，好吧，你呀、啊，让我考虑考虑。不用考虑了，就这么定了。哎，丁雪。这个名片你先拿着，万一哪天你想通了呢？什么人？你是团长还是我是团长？咱们自己也知道啊，这上了岁数呢，人的毛病就多，很多事情你看不惯，但是你还想说，可你说了吧，就惹人家不高兴。你看错人了，爸爸出差去，怎么可能是爸爸呀？是爸爸在哪儿呢？那啊，光明呢？出差了，我们半夜接个电话，一大早早班飞机去槟城了。哪儿的？是婷婷她爸爸吗？没姥姥，那是我爸爸，刚刚坐车走了。要不然我打个电话直接问问吧，给谁呀？徐光明啊，打电话怎么说？告诉他，你看见他跟一个小妖精从酒店里出来了，你想想后果。你要是跟他们说了，不管是真是假，就你们丁雪那火爆脾气呀、啊，把他们两个就毁了，明白吗？那你的意思就是，看见了。就装作没看见，对，就什么也没看见，什么也没发生。妈妈啊，冰雪回来啦！啊，梅阿姨啊，我妈呢？回家取点东西，让我看着婷婷。来，快进来，换鞋。妈，我回来了。哎，干什么呢？猫咪回来了，啊，猫咪回来了，下面起风了。我过来找件衣服给他，那是书房，婷婷房间在这儿啊。我我找你们卧室的。徐老师。就这儿，这么快、啊
。凤叔啊，我还是不明白，你看你大学这些年，带过你的老师不少，我既不是你的班主任，又不是你的毕业论文导师，这种好事儿，为什么落在我头上呢？因为，您在我的心中，与众不同。在酒店呢？哪儿的酒店？当当然是滨城的酒店。怎么了？有什么事儿吗？算了算了，等你回来再说吧。哦，行，我我明天就回来了。滨城那个地方也没什么土特产，所以回来啥也没带。但是呢，我给婷婷买了个礼物，婷婷，喜欢吗？喜欢。来，给她起个名字吧。嗯、呃，她叫萌萌，她是我妹妹。哎呦，好，那就叫萌萌。上班的顺利吗？顺利，其实就是十分钟的事儿，很快就解决了。那怎么不早回来？啊。本来是想昨天晚上回来的，但是他们老总啊会留我们在那儿吃饭。本来说今天还要请，我说家里边有事儿，就提前回来。爸爸，昨天我看见一个人跟你长得一模一样，不会吧？嗯，姥姥也看见了，可姥姥非说我看错了。真的。是啊，坐久了可能脚有点麻。妈，怎么了？你你是不是生气了？没什么，妈有点不舒服，我想回去睡一会儿。不舒服，那你上楼。我说你这个孩子啊，你就是个糊涂蛋。你把话说清楚了，我怎么了？你就是个糊涂蛋。你今天是不是脑子出问题了？对。我脑子出问题了，莫名其妙。他是不是更年期没更完呢？啊，对了，你见了那边老总，他们怎么说的？房子的事情没问题吧？没问题，说好的事情怎么会有变化呢？行，那我们下午就去民政局吧。你是不是拿走了？我没动。那上哪儿去了？前两天我还看见了。会不会是妈拿走了？有可能。我终于想明白了，为什么我妈会生气。她就是不想让我们去办假离婚，这证啊，一定是她拿走的。跟她怎么说都说不明白，她怎么越老越糊涂了呢？那,那怎么办啊？什么怎么办啊？拿回来啊！哎呀，我说这个丁雪，帮我晾两件衣服，到现在怎么还不来呀、啊？哎，妈，妈妈，你先坐，你别着急。那婷婷，你帮姥姥点吧。肉排，好。当当当当。
当当。停停，来停停。哎呦喂，你妈那个大小姐，她干的那个活，清都没清干净，就这么亮起来。你们的离婚协议书太简单了，教育费、抚养费的分担都是原则上的，没有具体金额，还有婚前财产的认定。我们都是成年人，知道自己在做什么，我们知道存在的风险。我们一会儿还有事儿呢，麻烦你抓紧办吧。婷婷，妈，怎么？你们已经是？进去，把你们的结婚证给我换回来。妈，你干嘛呀你、啊？别听，你听我讲。我不要听，进去，把那个结婚证给我换回来。你以为过家家呢？这个结婚证人家收回去就作废了，拿回来也没用。你说的好，你以为过家家？那好啊，进去，马上去办复婚手续。哎呀，妈，你干什么？我们刚办完离婚手续出来，现在进去，人家以为我们存心捣乱呢。你脑子是不是糊涂了你？你啊！妈，干什么呀，妈？你是不是疯了？过去，我这是不要你管。小雪。生气了，你先喝点水。甜甜，你先到屋里去玩会儿，爸爸跟姥姥说点事儿啊，快去！快快去吧，把姥姥的包拿进去。生这么大气，我跟小雪我们就是假离婚，这不是之前都跟您说过了的吗？知道为什么不同意吗？除了担心我们，不会是因为我出差的事儿吧？那一天我跟婷婷在宾馆里看到的，那个人真的是你。怎么回事？是这样吗？那天呢，我本来真的是要出差的，可是去的路上呢，我们才得到消息，对方的老板去了上海，临时有变，所以我们就到酒店去跟他开那个电话会议。那个女的呢？那个女的，她就是他们公司在这边的负责人，他们他们公司在在那个酒店包了一个房间，作为他们在这边的联络处。妈。我们可真的是单纯的工作关系、啊。回来为什么不说？妈，小雪的脾气你不比我清楚，她太敏感了，性子又急，万一我要跟她说了我去出差没去成，那她还不知道怎么想。再说我跟一个女的去了酒店，那她要知道了更是不依不饶。如果真那样的话，我就是有一百张嘴，我也说不清楚。光明啊，我不愿意听到家里边有什么乱七八糟的事情。小雪脾气臭、强势，我知道。这些年让你在家里受尽了委屈，我也知道。但是你要知道，他心里是爱你的。再说，你们两个有个弟弟，我知道吧，我放心吧。
我不会出任何问题。你在家还坐得住呀？你怎么不去找我呢？那个时候做好妈的工作比什么都重要。那应该给我打个电话。我打了呀，你关机了。我后来开机了。我长那么大，我妈还从来没打过我。妈不是也替你着急吗？你别往心里去。反正什么都按你的主意办完了。我告诉你，你可不能骗我。我骗你什么呀？本身你嫁给我这样一个从乡下来的人就是上当了。你现在人都嫁给我了，还有什么能上当的？反正你不能骗我。好了好了，放心。不会骗你的。你们单位真是的，买房子不给大产权，孩子上学还得办居住证明。你呀，赶紧把咱们的学区房搞定，听见没？行了，那你去吧。哎，你不跟我一块去吗？我今天单位还得开个会，今天啊，正好能碰到他们公司的人，我想可以的话。就赶紧把那个购房合同给拿回来，这事儿咱们得抓紧，免得夜长梦多。哦，那我走了啊。啊。您好，行，居住证明办好了，谢谢，不客气。哦，对了，洗手间在哪里？出门往右走。啊，谢谢。啊，好。那天酒店的事儿，你姑爷解释清楚了。嗯，啊，那他怎么说？光明说，那个女的本来就是冰城那边的一个经理。那一天，他临时取消了一个什么出差计划，留在这儿开一个什么网络会议。不管开什么会，应该是在办公室开，跑酒店开什么会呀、啊？许光明说，联络处就设在酒店里头。怎么来了？你刚才跟梅阿姨说什么呢？我，我俩没说什么，真的没说什么，真的没说什么。婷婷，你告诉妈妈，那天姥姥带你出去玩，你说你看到爸爸了，是真的吗？是真的，姥姥也看见了。姥姥说那不是，偏说我看错了。那你觉得你看错了吗？我没看错，就是爸爸。爸爸和一个阿姨在一起。妈，哎，你从小教育我，做人要诚实，不能撒谎。那你现在告诉我，是婷婷在撒谎，还是你在撒谎？哎呀，你这孩子气性太大，听阿姨给你解释。丁雪，我不想听。你就是生气也得搞清楚什么原因，搞清楚生气的对象吧。你妈不跟你说是为你好，她不跟我说，倒跟你们说了是吗？哎，我不是帮她分析吗？啊，那你们分析的结果就是什么也别告诉我，把我当成瞎子聋子，眼睁睁的看着我跟许光明去民政局离婚。哎呀，你叫我怎么说嘛，丁雪？不知道怎么说，那您就别说了，我们家的事儿您别管了，行吗？丁雪。讲的真好。可是我捡到临床的时候，我看你皱眉头了。我怕我们等不及啊。可是临床试验是必须的。可是时间要是那么久的话，我们根本等不起啊。等得起，等不起，都得等，这是国家的规定。这事情是可以变通的吧？没什么好变通的，这是药物，这是要进入到人的身体内部了，这是用来治病救人的。可药。它也是商品啊，就算是商品，它也是特殊商品。看看合同。啊，这是那个身份证复印件。你要写你老婆的名字啊？啊，写谁都不一样。
可是现在你们两个人已经离婚了呀，那写谁的名字可真的就是不一样了。一样。哦，好。行行行，哎，谢谢。那以后再过来，好吧？好的好的好的。慢走啊。哎，小姐你好，有什么可以帮您的吗？我想买房，你们那个学区房叠翠上城还有吗？很抱歉，您也知道，我们这个是市重点的学区房，开盘没几天就已经卖光了。您可以考虑一下我们公司其他的楼盘吗？我听说你们内部留了几套房子没卖、啊。呃，没有，我们所有的房源都是公开销售的，您可以查的。哦，那你帮我查查，三号楼二单元四零三室卖了没有？哦，已经卖了，已经付了定金了。什么时候卖的？多少钱？上个月，呃，价格是每平方两万三千四，总价是两百四十三万。哦，谢谢你啊。啊，不客气。在跟我说话吗？你一直说许光明老实，他在外面找小三儿，买买房子骗我离婚，你说他是不是混蛋啊？当初我怎么劝你的？别去办什么假离婚，你不听啊？这我还得问你呢，他在外面有小三儿了，你不告诉我，还非说婷婷看错了，还帮着他欺负我，你还打我？你先坐下。孩子啊，我打你是因为你太糊涂。这两口子的关系呢，就像这一杯水。婚姻是这个杯子，感情是这里边的水。感情再好，没有这个杯子，那这杯水洒了。今天你们手里拿的两个小红本，就是这个杯子。有了这个杯子。你们才是夫妻，才可以踏踏实实的在一起过日子。可我跟许光明，连杯子带水都没了。我去售楼处刚刚问过了，人家整个楼盘都卖光了，一套都没了。你在说什么？他就是骗我离婚，在外面有人了。许光明，你给我来这套是吧？偷听？是我让他在里头躲一会儿的。妈不让我出来，就是怕咱俩吵架。可你这么说，我实在听不下去。许光明，你是不是有小三了？什么小三儿？你胡说什么呀你？妈跟婷婷都看见了，你跟小三在一起。这事儿我跟咱妈都已经解释过了。现在我跟你再说一遍，那个女的，她是我们单位合作公司在这边的负责人。我们那天去酒店是临时改变了行程，去跟他们老总开电话会议，回去用解决问题，忙到半夜，我根本就回不来。当时很多人呢，不信你一个人去问。我光明正大，我干干净净。干干净净？那你怎么不告诉我呀？我不告诉你，我是怕你瞎想。因为你根本就不老实。行了，坐下来。你们是需要心平气和的把这件事情讲讲清楚。妈，不是我不想讲清楚，之前我也跟您说了，可是你也看见了。不管我说什么，他不相信我，这是关键。比如说这次。我只要跟你说没去成，回家必然是这种。你会问，你不说去冰城出差吗？怎么又没去了呢？你是不是有什么事瞒着我呀？现在又蹦出来个什么小三儿？因为你可疑啊！你有完没完？没完，我就是没完。你，我我我告诉你，你要是再这么没完没了不讲理，我跟你就真没什么好说的了。许光明，你就是居心不良。我居心不良。我居心不良，咱俩现在都离婚了，我还在这儿费什么时间跟你废什么话？承认吧，承认吧，你就是拿买房子骗我离婚的，你承不承认？丁雪，我告诉你，咱俩结婚这么多年，我一个事儿也没骗过你。你要再像这样胡搅蛮缠、不讲道理，我看咱俩不如就真的离了算了。你爱怎么着怎么着吧。许光明，你混蛋！你无耻流氓！你这个大骗子！你要是不要我了，你直接就说，你不要我听听，我会缠着你吗？拿买房子骗我！什么便宜的学区房？你这个大骗子！这是合同，就等着你签字呢。你看看，你看看是谁的名字
？我骗你，我什么时候骗过你？我告诉你，丁雪，我看咱俩也差不多就到这儿了，你不可理喻。妈，我还有事儿，我先走了。你敢走？我怎么不敢走啊？你走，给我试试，我试试。我现在连走的权利都没了，我就走，我偏走。就是个疯子，你！我怎么了？你是我亲妈妈，许光明耍无赖，他骗了我，你不骂他，你怎么骂我呀？就因为我是你的亲妈，我才敢在这儿骂你。你什么时候给我改改你那个臭脾气啊？啊，遇到什么事情啊，火冒三丈，拍桌子给我打板凳呢？这样能解决问题吗？不管怎么样，我在这儿坐着呢。他许光明，他是一个男人，是你的丈夫，你给他一点脸面好不好？这些年来，什么事情他一让再让，你呀、啊、就是得寸进尺。鞋换了，去洗个手。嗯。许光明，等房贷办下来，你还打算去复婚吗？这取决于你。什么叫取决于我呀、啊？不管你心里怎么想的，我告诉你，我不怕你。是。你怕过谁呀、啊？怕也就只有别人怕你的份儿。你什么时候变得这么有骨气了？我有骨气，我一个乡下人，攀上你这个高枝儿，连我爸妈现在都不敢来看孩子了。你不仅有骨气了，还长能耐了，把我妈说的团团转，到处都向着你。这叫公道自在人心，孰是孰非，所有人心里都有数。行了行了，我说不过你。反正，到时候复不复婚随你，我丁雪绝对不会勉强你的。终止合作，他们食人药业怎么能这样啊？这眼看着就要进入临床了，他们怎么能说撤就撤呢？撤就撤，家有梧桐树啊，不怕招不来金凤凰。哎，史密特知道吗？知道，全球十大药企之一。怎么了？实话告诉你啊，他们呢非常想跟咱们合作，而且啊，条件优厚的多。所长，何明啊，你不当家呀、啊，不知道柴米贵。史密特公司开的价钱和条件，那都很不错的。这是我的项目，我不同意这么干。何明啊，虽然这项目是你研发的。可经费呢？那是所里提供的。准确的说，这个项目应该是所里的。常山红二十九票，王炳顺十五票，齐淑兰四十七票。没有资格拿这个奖，常阿姨，你可真会开玩笑。我没有开玩笑，要是这个奖只颁给老齐的，我一点意见都没有。可是大伙儿也说了，这是五好家庭奖。老齐，你自己说说，你们家配得这个奖吗？常向红，瞎起什么哄啊？大梅，你不知道这事儿是怎么着？诸位，齐淑兰的女儿和她女婿离婚了，丧火了。别听他瞎说，这家都没了，还拿什么五好家庭奖？哎呦，简直把大牙都笑掉了！胡说，我爸爸妈妈根本就没离婚。哎呦，你
你小孩子家家的知道什么呀？不信，问你姥姥。你胡说！哎，这孩子干嘛呀？哎桡骨远端骨折，还好没有移位，呃，不需要手术复位，石膏固定四周，隔三天来复诊一次。哎，你有医保吗？没有，有的。啊，大夫，我跟你说啊，有什么好药、贵药、自费药，你尽管开，反正有人掏钱。哎，大夫，还有我要住院啊，你别太过分啊。哎呦，你吓死我了，怎么着？你还想再打我呀？哎，往这儿打。往这儿打，打呀打呀打呀！小光，可以了可以了，来来。小雪啊，你先出去，别在这添乱啊！你先出去，听妈话，出去。小红啊，对不起啊，消消气，消消气。只要两年，梦竹，临床做完，你们失真药业就可以把钱成倍成倍的赚回来。可是，我们已经等不了两年了。为什么？因为也许两年以后。我爸的失真药业就已经破产了。可可可可可，药品研发它就是这样的吗？我们需要的是短平快产品。那你们早干什么呢？之前你们为什么不考虑清楚？你们你们再想想办法，你们不能撤资。如果说这时候你们撤了，我们之前的努力都白费了。徐老师，我知道事情已经到了这个地步了，您先别着急好吗？我有一个想法，不知道您愿不愿意接受。徐老师，您用不着这么激动吧？在我的印象里，您可一直都是一个特别沉稳冷静的人。我沉稳冷静吗？我太愚蠢了，我早应该想到了。您是不是想说，这天底下就没有免费的午餐？没错，我还早应该想到。这天底下就没有无缘无故的学区房。徐老师，我这其实是在帮您。你这是在害我！你们石真药业这是在逼我去做贼，你知道吗？那不是您自己的劳动成果吗？拿自己的东西，这怎么就成了做贼了呢？就像您刚才说的一样，这是您花了七年的心血，是您的研究成果，而且专利也是您的，您完全有权利决定它的处理方式呀。林梦卓。你们真的让我太失望了。哎，那那那房子呢？房子不买了？不买了。那你回去怎么跟你老婆交代呀？这用不着你管。那那我刚才跟您说的事情，您好好考虑考虑，行吗？我再跟你说一遍，专利是研究所的。什么？好，我马上过来。儿科刘医生，请到住院部四号病房。他们人呢？在里面呢，我妈也在里面。怎么样？医生说，手腕的桡骨骨折，不用动手术，没什么大事儿。婷婷，徐先生道歉没有？我问你话呢，徐先生人家道歉没有？你那么凶干嘛？又不是婷婷的错。把人家都弄成这样，还不是他的错？是那姓强的泼妇胡说八道。你闭嘴！婷婷，跟爸爸徐先生道歉。听见没有？你这孩子怎么都不听话呀？你干嘛打孩子啊？徐光明。我告诉你，丁雪，现在这个时候，我们必须让婷婷去向人道个歉，因为不管怎么样，让人家受了伤害就是他的不对，我们得告诉他什么是对是错。你是不是吃错药了？婷婷有什么错呀？你让开！我不去，我不去。他说你不要妈妈了，他说你跟妈妈离婚了孩子安顿好了，我就该回去了。啊、哦。
要不这样吧，我还是把孩子带走，省得到时候你们两个打起来吓着了孩子。反正我不会动手打自己的孩子。你有完没完？没完。你有本事打我呀！你打婷婷干什么呀？又不是打我呢。你以为我愿意啊？是。我打了一下婷婷是我不对，但是，你就不能让我省点心吗？我一天到晚单位一大摊子烂事儿。白天上班，晚上加班，回到家里来，好不容易能休息了，我还得看你的脸色。找什么借口呀？你累，谁不累啊？你哪里累啊？你不上班，孩子妈给看着，你每天晃来晃去，你有什么好累的？对，你也挺累的，你一天到晚没事找事儿，瞎琢磨，你当然挺累的。胡说什么呢？我胡说了吗？你当然胡说了。我说的是事实啊。说什么事实了？你是班都不上，你哪里累啊？好了好了，都跟我少说两句了。这一个星期来回来去，吵了多少次了？我倒想问问你，日子还想不想过了呀？妈，我当然想过呀，可是你可是什么呀？你根本就不想过，你不要管他，我问的是你，你想不想过？谁不想好好过呀？你想过，你就拿出实际行动来嘛。什么行动啊？赶快去复婚。我们房子还没买下来呢，你这个二货！其实小雪这个人呢，她性子直，嘴永远比她的脑子还快，脑子都没有想好，话就出来了。她最近心情一直不好，所以有些话我也不愿意跟她说。还有个事儿，我想跟你说呀，妈，我们那个房子泡汤了。什么？买房子泡汤啊？是，对方提出了太苛刻的条件，我接受不了。怪不得，怪不得我今天就觉得你心里是有事儿，要不然你怎么可能平白无故的去冲孩子发火呢？是啊，妈，我今天情绪上的确有点失控，但是打完孩子，我当时就后悔了。既然房子买不成了，赶快上去。跟他说，把婚约付了。可是妈，我担心这房子买不成，小雪她接受不了啊。怎么叫她接受不了呢？你又不是存心骗她的。再说光明，你想要什么？你心里不明白吗？还想要不要这个家了呀？当然想啊。那你想要这个家，你就知道该怎么办了。你就不想知道妈跟我说了什么吗？嗯，无非呢，归根结底也就三点：第一呢，是我不懂事儿；第二，让你别冲动；第三点呢，别委屈了孩子，一切以婷婷为重，对不对？你就没什么要说的吗？合同我签完了，放桌上。素菜呀、啊。你怎么知道我喜欢吃鸡翅啊？我不知道你喜欢吃鸡翅，但是我知道吃什么不是补什么吧？呸！我我这是鸡翅啊！齐淑兰，你再不高兴啊，也没辙。
这伤筋动骨呢，一百天。这一百天里啊，我就是你祖宗，你得好好伺候。哎，你好好养伤行不行？不要诅咒你自己，我家的祖宗全埋在地里头呢。哎呀，行了行了，我不跟你废话。哎，听说你排骨做的不错，别人给我做点来啊。还行，还行吧。嗯，味道不错。张队长，你这个地方啊，虽然说小。但是环境特别优雅，哎哎，来了，张团长，哎，你找我，哎，丁姐，嗯，我给你介绍，这位是薛一海薛总，这就是丁雪。我们团的台柱子，得过全国大奖的，求恩大名，丁小姐，你好，你好，小丁啊，薛总可是你的粉丝呀，谢谢，跟我说了好多次想请你登台，可你呢，总是没个回应。哎，这不，人家等急了，非得让我把你找来，想当面和你谈谈。请我？你什么时候跟我说过？就前两天不还跟你提的吗？我不是把薛总的名片都给你了吗？薛总啊，在海城那边承包了个演艺夜场，经营的不错，这生意很火爆啊。那个，我来说两句啊。丁老师，你有什么想法，你尽管的提，任何方面，包括你的薪酬啊，等等等等。对不起啊，薛总，我这个人呢比较直，说话不太好听。您觉得你们这种场所适合我去演出吗？哎，话不能这么说呀。薛总那儿虽说是个演艺夜场。可是，也是正规的演艺舞台呀。对对对，你呢，虽说是唱歌剧出身，但是，哪种类型的歌你都唱得很精彩啊。薛总那也经常请那些嘉宾。团长，那种地方我又不是不知道，我还要愿意去演出的话，还要等薛总来请吗？对不起啊，薛总，我实在没法适应你们那样的演出。哎，丁雪，小丁。就这么个人，我拿他一点办法都没有。没事没事，挺好的。这艺术家呀，就是这样。小丁，丁雪，哎呀，你等等等等等等等等。团长，我刚才看到顾小曼了，要不你让他去吧。人家呀，点名就想请你，别人一概都看不上啊。张团长，我还是那句话，北京汇演的事情，你很早就答应我了。我是答应你了，可这计划这赶不上变化。什么变化？你就是想让顾小曼去北京呗？不是我，是上面。团长，我上次听你说你外孙要上小学了，学校还没着落，对吧？是啊。那你知道叠翠上城吗？知道啊，那可是咱们市重点小学的学区房啊，一般人拿钱都买不到啊。啊，是这样，我老公啊认识他们开发商，如果你想买的话，我让我老公啊跟他们老板说一下，给你留一套。你没骗我吧？北京汇演的事情，你要是答应我了，房子的事情我就帮你搞定。这，徐老师。哎苏老师，你气消了吗？我还以为你再也不肯见我了呢。找我什么事儿？给你的。房屋转让协议，叠翠上城，三号楼二单元四零三。苏老师，怎么样？我说话算话吧？这什么意思呢？我李梦竹答应过别人的事情，就一定会兑现。李梦竹，我告诉你，我上过一次当，就不会再上第二次。要不然你们就老老实实投资，等着两年；要不然，九月五项目再跟你们没任何关系。哎，我都跟你说了，没有任何附加条件了。那你为什么要把房子转给我？嗯，因为我不想被你当成是骗子。我的看法对你有这么重要吗？特别重要，你知道吗
，你所有的想法对我来说都是最重要的。在我心里，我觉得你特别特别优秀，你不仅有才，而且又善良又正直。你知道吗？上大学的时候，我就特别崇拜你，而且我还特别喜欢你。你别开玩笑了。我没开玩笑，我说的都是真的。下周我去北京演出，我们团长已经答应我了。你在说什么？下一周你们要去北京演出？嗯。去多长时间？我知道你担心什么。走之前，我会把事情办好的。嗯，走，婷婷，妈妈带你去楼下玩。好，姥姥，我跟妈妈去淘气堡啦。妈妈去关下电脑啊。好。法律上面，你们两个已经不是真正的夫妻了，而且我能感受到，你其实心里很不满意他。你要去哪里啊？张小明，喂，妈妈怎么了？我我还有事，我先走了。回家说去，我就要在这儿说。你干什么呀你？这这这我单位你丢不丢人？你先怕丢人了，你早干嘛去了？我就是让你们单位的同事都知道，你许光明表面上装道貌岸然，其实你这一肚子男盗女娼。闭嘴！回家说去。我不，我就要在这儿说，你不信我就。光明，哟，这不是小丁吗？怎么回事你俩？白所长，你来的正好，我有事要问你呢。许光明说，跟你们合作的那个医药公司有一套学区房可以卖给他，有这回事吗？学区房？不知道。哎，光明啊，这怎么回事啊？不是，是是是是。爹爹，你编不出来了吧？你真的是在骗我呀！拿了几张假合同，就把我糊弄得团团转了。我跟你离婚，真是离对了。你这个陈世梅。干嘛呀？今天你不在这儿，收出一个子丑寅卯，别想出这个小院儿。我说什么呀？你不都已经知道了吗？你有出息呀、啊！你太有出息了你、啊！你居然跑到许光明的单位去闹，哎，你不嫌丢这个脸呐、啊？我丢的是许光明的脸，他是你的男人，丢他的脸就丢你的脸，他自己不要脸，妈。你是我妈，不是他妈，你怎么总向着他呀？因为你太混。对付这种骗子，就不能对他太客气。我说了你不会听的，我说多了你会跟我拧的
。但是我倒想问问你，今天事情发展到这种地步，到底怪谁？怪他？你没有责任的。我当然没有了。要不是他说的天花乱坠的，把我说的糊里糊涂的，我能跟他去假离婚吗？结果呢，全是骗人的，拿了几张假合同就把我糊弄的团团转了。他不是故意的。为什么事先你不去问问清楚呢？再说了，你能不能改改你这个臭脾气的毛病？他不是故意的，是不是他事先跟你说了什么？你早就知道了。哎呀，他说，他说是什么买房子的事情碰到了一些困难，所以他就犹豫再三，他怕告诉你以后你会多心。我多心啊！我现在就是缺心眼的傻子。他在外面有女人，你知道了，你还替他撒谎，还说婷婷看错了。要不是我听到你跟梅阿姨在那儿嘀咕，我还被这蒙在鼓里呢。妈，我怎么突然觉得你是跟他串通好的，你处处替他打掩护？我现在怀疑了，你是我妈妈，你应该是许光明的亲妈。那么你跟他离婚的事情，你听我的了吗？我没听，我幸亏没听你的。我现在想通了。离婚，是我做的最对的一件事情。你打呀，你打，你又不是没打过我。你们什么都知道，你们就是把我蒙在鼓里，你们就是把我当成傻子，对不对？说，怎么能忘了说再一